हेलो दोस्तों आज जो मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ रिलेटेड टू एफ आई एस टी वाई बी कॉम बैब और भी जो दूसरे कोर्सेज है उससे रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी लोग ने कमेंट सेट किया था तो आई एम श्योर कि सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर भी मैं बात कर लूँगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा पेपर कैसे लिखते हैं कितने पॉइंट्स लिखना है आप कैसे क्लियर हो सकते हो एग्जाम के टिप्स जो भी है लास्ट मिनट में आप ये चीज़ अगर आप करते हो तो आई एम श्योर कि आपके के नहीं लगेगा तो मैक श्योर आप स्टार्ट से स्टार्टिंग से लेकर इंड तक देखिए वीडियो क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि पेपर कैसे लिखना है देखो आप एग्जाम में जब भी पेपर लिखने जाते हो एफ आई बैफ जो भी है आप कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स करते हो तो आप एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए यू मस्ट कंप्लीट योर पेपर पास कैसे होते हैं ना आपको पूरा पेपर क्या करना है फिल करना है दैट मीन्स आपको एक पेज भी दो पेज लास्ट के छोड़े हुए चलेगा बट मैक्सिमम ट्राई करो कि आपको फुल पेज कवर करना है ठीक है अब बात आती है सर हम लिखना क्या है तो देख लिखना यह है कि आपको कॉन्सेप्चुअल बेस लर्निंग होना चाहिए दैट मीन्स आपको कॉन्सेप्ट उसके याद रहना चाहिए बट उससे रिलेटेड आप क्या कर सकते हो लिख सकते हो सो so, उसमें क्या हो जाएगा आपका मार्क्स जो स्कोरिंग रहेगा वो बढ़ जाएगा तीसरी चीज़ यू मस्ट ड्रॉ द डायग्राम जब आप पेपर प्रेजेंटेशन करते हो उसमें क्या होता है कि इंट्रोडक्शन एंड डायग्राम्स और उसके बाद एक्सप्लेनेशन जितना हो सकता मैक्सिमम डायग्राम्स बनाओ बहुत सारे लोग पूछते हैं डायग्राम्स में कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो तो एक वीडियो मैंने बनाया स्पेशल हाउ टू राइट थेरी पेपर्स वहाँ पे आप जाके देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक डाल दूंगा हाउ टू राइट थेरी पेपर्स तो आप देख लीजिएगा थेरी पेपर्स के लिए काफ़ी ईजी रहेगा तो ये तीन चार चीज याद रखो चौथी चीज मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव्स क्योंकि देखो अगर अभी देखोगे कि नॉर्मली सभी जो सिलेबस रहते सब में ऑब्जेक्टिव्स पूछता है कुछ एक दो सब्जेक्ट्स रहते हैं जहां पे ऑब्जेक्टिव्स नहीं पूछता है बट मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्टिव पूछता है तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्या करो सम लास्ट ईयर के थ्री ईयर्स या फोर ईयर्स के पेपर देख निकालो वो कहाँ से मिलेगा आपको बुक में जो रहते हैं नए बुक पब्लिश उसमें लिखा रहता है या बुक के पीछे रहता है तो वहां से आप क्या कर सकते हो कवर कर सकते हो तो मैंने क्या बताया पास होने के लिए यू हैव टू फिल ऑल द पेपर्स लाइक पूरा पेपर आपको लिखना है कंप्लीट करना है क्या लिखना है उसमें कॉन्सेप्चुअल बेस कैसे प्रेजेंटेशन करना है वो वीडियो जाके देख लीजिए थेरी पेपर्स अगर आप कर रहे हो फिर उसके बाद उसमें ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपर करना है एंड लास्ट चीज आप जब भी पेपर लिखते हो तो आप याद रखो पहले वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखना है जो आपको बहुत अच्छे से आता है फिर सेकंड क्वेश्चन आपको जो जितना काम आता है ना वो वाला क्वेश्चन लिखो फिर तीसरा क्वेश्चन आपको अच्छा लिखो मतलब ये एक रिदम होता है जिससे क्या होता है एग्जामिनर जैसे मैं खुद पेपर चेक करूंगा और खुद चेक करता भी हूं तो उसमें क्या होता है कि अगर ये सीक्वेंस में रहता है डायग्राम्स रहते हैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन रहता है तो आपको इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आ, अब हम लोग आते हैं भाई कमेंट के बारे में बहुत सारे लोग ने कमेंट्स में पूछा था सर कितने पॉइंट्स लिखने का पंद्रह मार्क्स के लिए दस मार्क्स के लिए या सेवन मार्क्स के लिए एट मार्क्स के लिए देखो अगर आप सेवन टू एट मार्क्स के लिए करते हो तो मिनिमम आप टेन पॉइंट्स कवर करो कि एट एट पॉइंट एटलीस्ट आप रखो विथ इंट्रोडक्शन विथ डायग्राम्स के साथ तो उसमें क्या हो जाएगा मैक्सिमम कवर हो जाएगा और पॉइंट्स की बात नहीं आती है कब जब आप इंट्रोडक्शन डायग्राम्स बना दोगे और फिर उसके बाद एक्सप्लेन करोगे दूसरी चीज सर कितना पेज लिखते हैं टू एंड हाफ पेजेस और मे बी थ्री पेजेस और मे बी टू पेजेस सो इट डिपेंड्स अपॉन दी योर क्वालिटी ऑफ आंसर अगर क्वालिटी ऑफ आंसर बहुत अच्छा है तो टू पेज दैट इज इनफ और टू एंड हाफ पेज इनफ डायग्राम्स के साथ बनाओगे टू एंड हाफ पेज आराम से हो जाता है या लास्ट में कंक्लूजन लिखोगे टू टू एंड हाफ पेज तीसरी चीज़ है जो कंक्लूजन जैसे मैं पूछा कंक्लूजन के बारे में क्या होता है देखो वो क्वेश्चन किस मेन क्वेश्चन का आंसर क्या है सेंट्रल आइडिया क्या है तो अगर जैसे मैं पूछूँ लॉ ऑफ डिमांड या इलास्टिकसिटी ऑफ डिमांड इकोनॉमिक्स में तो इलास्टिकसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है क्वांटिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू डिमांड एंड प्राइस एस चेंज इन प्राइस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऐसे करके आप कंक्लूड कर सकते हो डिमांड के बारे में अब कोई भी जैसे अभी मोनोपोली के बारे में है तो मोनोपोली इज अ मार्केट वेयर सिंगल सिलर कंट्रोल दी होल मार्केट सप्लाई इट हैज़ अ पॉजिटिव एज वेल नेगेटिव इंपैक्ट देर इज अ पॉजिटिव इफेक्ट फॉर द गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर देर इज अ नेगेटिव इंपैक्ट फॉर द प्राइवेट सेक्टर्स और फॉर दी कस्टमर्स आप अपने तरीके से ओन वर्ड में क्या कर सकते हो कंक्लूड कर सकते हो कि आपको उस क्वेश्चन मतलब जो है मीनिंग है उसी मीनिंग को लेके आपको क्या करना है कंक्लूड करना है तो इससे क्या हो जाएगा कि आपका आंसर एकदम एकदम परफेक्ट हो जाएगा पॉइंट्स के बारे में कवर हो गया कंक्लूजन के बारे में कवर हो गया अब बात आती है सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का कैसे करने का देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे अकाउंट्स होता है आई नो इट इज अ टफ अकॉर्डिंग टू यू बट आई एम टेलिंग यू अकाउंट जो होता है सबसे इजी पेपर होता है इसलिए क्योंकि वहां पे फॉर्मेट्स के आपके मार्क्स मिलते हैं अगर आप
आपका इसमें के लगने का चांसेस बहुत कम होएगा तो आप वो चीज़ कर सकते हो सर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आ, एक और चीज़ है लास्ट में बहुत सारे लोग ने पूछा था सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एफ ओ एस वाई बी कॉम टी वाई बहुत सारे लोग ने बोला सर एस वाई की क्यों नहीं अपलोड कर रहे या बी एम एस के अपलोड करो सो आई एम टेलिंग यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता है क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता है बिकॉज मैं खुद डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हूँ एवरी यूनिट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट सिर्फ क्या होता है उसमें यूनिट में कुछ क्वेश्चन जो चैप्टर तीन या चार क्वेश्चन सिर्फ क्या होता है कि कि कोई हमको इजी पड़ता है कोई टफ पड़ता है तो आप क्या करो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हो जो अकॉर्डिंग टू यू विच यूनिट इज इजी फॉर यू वो पढ़ो आप और उस लास्ट के टू इयर्स के पेपर में उस यूनिट से देखो कौन से क्वेश्चन आए हैं वही क्वेश्चन आप प्रिपेयर करो और ऑब्जेक्टिव करके जाओ इजिली आप क्लियर हो जाओगे सो आई एम श्योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे निकालना है यहां तक आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज भाई समझ में कि हाँ मुझे समझ में आ गया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे निकालना है आप एक यूनिट ऑप्शन में डालोगे तो उसके क्वेश्चन का आंसर आप नहीं लिख पाओगे तो आप क्या करो दो यूनिट अच्छे से करो दो यूनिट क्या करो ऊपर ऊपर से थोड़ा सा पढ़ लो स्टडी कर लो तो जिससे क्या होगा इजिली आप कवर कर सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अब बात आती भाई मैथमेटिक्स का तो so, मैथमेटिक्स में आपको क्या करना सेम वे जैसे आपने बताया जैसे मैंने बताया कि अकाउंट्स के बारे में आप फॉर्मेट देख लो उसके कैसे पोस्टिंग करते हैं वो देख लो आप कौन से चैप्टर जो रेगुलर हमेशा आते हैं पेपर्स में वो चैप्टर्स का पहले कंक्लूड करो थेरी का जो लास्ट के टू ईयर्स में जो पूछा वो थेरी आप पहले कर लो तो आई एम श्योर की और रिलेटेड टू दैट थेरी थेरी में कुछ भी क्या अगर आता है कुछ भी नहीं आता तो भी आप क्या करो रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन उसमें कुछ भी आप लिखो जिससे आपके मार्क्स एक या दो मार्क्स तो मिलने का चांसेस रहता है वहाँ पर मैथामेटिक्स में क्या सेम वे कि यू हैव to like रिमेंबर द फॉर्मूलास कैसे फॉर्मूला रिमेंबर करना है वो चीज़ आप क्या करो एक नोट पर एक टिस्टी की नोट पर लिख के रखो जिससे क्या हो जाएगा कि अगर आप फॉर्मूला लिखते हो और फिर दूसरे अंदर वैल्यू भी पुट करते हो तो भी आपको हाफ लाइक like, अगर टेन मार्क्स का तो वहाँ पर तीन या चार मार्क्स मिलने के चांसेस हो रहते हैं तो आप क्या करो फॉर्मूले बेस करो आ, हर क्वेश्चन को क्या करो थोड़ा थोड़ा अटैम्प करो तो आप सोचो अगर लेट्स एग्जाम्पल आप चालीस क्वेश्चन है अगर चार चार क्वेश्चन करना बीस क्वेश्चन में अपना हाफ ऑफ कर दिया तो भी आपका आराम से अगर पाँच पाँच मार्क्स में से दो दो मार्क्स मिल रहे तो भी क्या हो जाएगा आराम से 20 आउट ऑफ 5 मल्टीप्लाई कर दो तो आप कितना मिल जाएगा तो इससे क्या होता है कि आपके एटलीस्ट 40 मार्क्स इजीली कवर हो जाएंगे और ऐसा है ही नहीं कि आपको एक सब क्वेश्चन हाफ हाफ आता रहेगा कुछ क्वेश्चन आप अच्छे से भी कर सकते हो हो सकता है आपके पीछे आगे वाले अच्छा रहे तो वहां से आप कॉपी मिल सकता है सो इट डिपेंड्स कि आपके पूरे अगर आप हर क्वेश्चन अटेम्प करोगे सो आई एम श्योर क्लियर हो जाओगे के लगने का चांसेस नहीं रहेगा सो so, सारी चीज़ें मैंने बात कर लिया हाँ पास के कैसे नहीं लगने का जो मैंने बताया स्टार्टिंग में कि भाई अगर आपका के लगने का डेसर डाल अगर कुछ पढ़ा नहीं लास्ट टाइम में क्या करना है तो आप क्या कर सकते हो लास्ट के ईयर्स के टू ईयर्स के यूनिवर्सिटी पेपर आप वही सिर्फ स्टडी करके जाओ दैट्स इट एंड आपको एक माइंड में रखना है हमेशा यू मस्ट कंप्लीट योर पेपर आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है आप कुछ भी लिखो रिलेटेड टू दैट टॉपिक जो 11, 12, 13, 14 जो भी आपने सीखा है जहाँ पे इन्वॉर्मेंट्स आपने सीखा है फ्रेंड से पूछा है या जो भी चीज़ है आप वो चीज़ को लिखो एटलीस्ट इससे क्या होएगा कि मैं खुद पेपर चेक करता हूँ तो अगर कुछ लिखा है तो आई विल गिव वन मार्क्स और टू मार्क्स सो यहाँ पे एक पास होने का चांसेस आपका बढ़ जाता है सो so, ये चीज़ आप हमेशा याद रखो आई एम श्योर कि ये वीडियो एफ आई एस वाई के जो सारे सब्जेक्ट्स जो थे सब्जेक्ट्स देखो सब्जेक्ट्स अपलोड करना मतलब वो सारी चीज़ें जो मैं जैसे मैं खुद करता हूँ मैं आपको खुद स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि मैं खुद क्या करता हूँ पेपर्स निकालता हूँ यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन देखता हूँ यूनिट देखता हूँ और फिर उसके हिसाब से बोल देता हूँ हाँ ये क्वेश्चन आता है तो आई एम श्योर वो आ भी जाता है तो ये सेम चीज आप भी क्या कर सकते हो एनालाइज कर सकते हो पहले पेपर को एनालाइज करना सीखो और उसमें कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है जिस दिन आ गया ना भाई उस दिन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगा ये मैंने खुद अप्लाई किया है मेरे दो दो मैंने डबल मास्टर्स किया है उसमें भी मैंने ये पेपर्स लिखा है मैंने डिग्री भी किया है सो so, उसमें ये सारी चीज़ें मैंने अप्लाई किया वहाँ से मैंने सीखा है एंड ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आई एम श्योर कि ये वीडियो आप लास्ट तक देख रहे हैं थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग वीडियो एक कमेंट तो बनता है सर आपको कैसा वीडियो लगा फीडबैक एक चाहिए थैंक यू सो मच